他。你干嘛呢，大姐？你躲啥呀？ Oh, 不好意思，不好意思，我以我以为我以为这么多调皮吗？啥都你以为。坐好，再来。好、oh, ，对不起，来扶我，中学队上来检查一下来，道具，收拾一下。好，来长期准备大板，来上班。路，五场三进六热死。三，二，一，开始。不错，嗯，真好，真好，真好。他，你又干啥呢？我你们干啥呢？干啥呢？哪找来的女儿？笑起来比哭都难看，不行就换一个。
尝尝，香肠，这个很好吃。嗯，这是什么？香肠，再来一点，好香啊！这个超好吃的，哎，你尝这个，哇，好咸。<笑>这是湖南特产辣椒味的梅子，辣椒味的梅子啊，湖南都是辣妹，所以说是哇哦。老朗，嗯，你以前过生日，你爸都送你什么？我爸在他最后一年给我做了一个小木马，就可以摇的那种，可喜欢了。当时我都十岁了，我爸还把我当个宝宝在哄。哎，真羡慕你啊，小雨。你真不打算跟你爸和好？不，这事儿吧，我觉得黄甫说的在理。爸妈之间的感情有自己的处理逻辑，我们可以不认同，但是一定要理解。黄甫说过这么有深度的话，就你跟我们说完你家里的事之后啊，你就这么点事儿，还憋了一个多学期才告诉我。不是，好意思吗？要不是你偷听我跟四眼师兄说话，我可能到毕业都不会告诉你。又不是什么光彩的事，这有什么不光彩的？你就是太要面子，跟你爸也是，你认个怂，道个歉不就完了吗？臣妾做不到。你知道我生日他送我什么吗？我又是那种巨贵的礼物。保险。保险？多少钱？不知道，我也不想要。看看你这个人又不识好歹了吧。你爸都已经把台阶架到你面前了，你还不往下走？去年给你送机票，今年给你送保险，多好，好吗？不过就是个打五折的爸爸嘛。他真的这么说的？还能骗你啊？当时我妈也在。这是房间给小雨留着啊。一字不差，我还偷偷去你房间看了，还真是咱俩当时同床共枕。打住！十五年前的事了，我拜托你。哎，但是你那时候真的胖的快把我挤到床下面去了。你看，这不为了以后让咱俩不那么紧对吧？我还特意。哎哎哎，女朋友呢？不说来吗？人呢？百兰呢是真的想处一个，后来试了试，没感觉。还是我们陆公子眼光高啊。要不怎么能看上你呢、啊？不过呢，你也别多想，我这顿饭就是给你补过一个生日。我呢都想好了，既然不能把你一举拿下，那咱就日久见人心呗。这才几点就困了？你最近身体不好？啊，我这身体非常好，只不过最近睡得确实有点晚。和那个晚安陪聊小姐姐一聊聊到三四点，晚安陪聊小小姐姐也想晚啊，很正经的，就是陪你聊聊天，讲讲游戏，说个晚安，一小时还不便宜呢。这什么玩意儿？胖子，一个小时多少钱？看在我们认识两年的份上，看在我是你爱股东的份上，帮我建一个淘宝店吧。我分你一份股，好不好？我跟你说真的，就是一个线上声音小店，提供各种语音服务，轻松简单，造福人类。哎，我账都算好了，你看啊，每天发一条晚安短信，一条一块钱，三十个人三十天就是九百块钱，再升级成为在线陪聊。当你孤独无助、寂寞失眠的夜晚，有我。一个温柔甜美的声音陪伴着你，这样的服务，哎，一个小时再怎么也得五十。你是不是没钱了？你搞清楚啊，我可不是在求你，多少人排队找我呢，我还要考虑筛选。哎呀，我拉你入股是给你发财的机会，你只需要在技术上面支持我，把店建起来。大老爷们，一句话，干不干？来来来，小女子不才，区区淘宝小店，一分温暖，十分陪伴，今天正式上线啦！虽然它只是一家小店，可是莫欺少女穷。
，谁说他就不会成为下一个阿里妈妈呢？对。我跟你说啊，等你上市了以后一定要到桥中。等你这个店开遍全球的时候，一定可以为我们五四三八争光。嗯，哎，樊总，樊总，我这儿还有点小钱，我可不可以投资入股啊？<笑>嗨，我们沙坪巴四妹投身公司，你们三个直接持股，都是原始大股东。啊、明记今天，明记今天。谢谢老板了。同学，看一下吧，我新开的千亿小店，什么什么都有，可以关注一下哦。我前两天看那个豆瓣，有一个睡不着小组，里面都是一些失眠啊、失恋、失忆的人，而且大部分都是女生。你说他们会不会希望半夜十分陪自己聊天的，是个男生呢？对呀，一定是我的陪聊师种类不够多。一个小时二十五五分，聊天就是个没有成本的卖。凭什么你当我老板？凭什么我要给你打工？凭什么还要收你剥削？就凭我过去在淘宝累积的销量和人气，更凭我这张金字招牌的脸，你信吗？不就是在手机上聊聊天吗？行吗？我答应你，就当是为我们的 APP 挣点运营费了。说好了，君子一言，驷马难追。四眼师兄，不感兴趣。哎，你可别忘了。你可是这个店的股东之一，哪有搬起石头砸自己脚的？帮你建个门脸还行，我自己是不会走上人生的分岔路的。你怎么知道这条分岔路就不是条好路了呢？万一是条康庄大道呢？对吧？就像你说的，要试试。可有免费宵夜？我明明已经把男子天团上线了呀，为什么还是一单都没有？小雨，那个保险合同你收着没有啊？你这个生日了，爸爸想了很久，也没想出来到底该送你什么。前两天我才想到，应该啊给你买份保险，代理人已经把电子签字的短信发给你了。你在手机上就能完成，你把它签了啊？怎么样，是业务找上门来了吗？没有，广告，保险广告。我去下洗手间。哎哎哎哎，我收到一个福禄寿喜老人的私信，希望跟我们店定制一个重阳节陪伴主题活动。你这个老人院一定是个大单。可以啊，取之有道。哎，不过，老人院需要干嘛？上面说重阳节快到了，希望我们团队去跟老人们聊聊天，搞搞互动。经费有限，价格不高。哎呀，没关系啊，创业初期信誉最重要，必须得接。可以可以。哎，不过这个这个要离校吧？是不是得报备一下？哦，对啊。好，朗朗，你明天就去跟麦萌报备。为什么是我啊？哎，如果说我们是他的亲学生，那你就是他的亲闺女，不是你还有谁？每天也没什么事儿，差不多就是写一些这些东西啊。那工作起来还挺枯燥的，就感觉就我那我觉得我可以哎。朗朗啊，我我正要找你呢，你来来来，我介绍个朋友给你认识。啊，我介绍一下啊，这个这个是我表妹，马上要参加我们学校的艺考，夏朗朗，啊，我们班的学霸
，所以以后学校啊、设施啊、氛围啊、环境啊这些，你都可以请教他。学姐好，表妹好，哦不，学妹好。你这还没考上呢，就先叫上了。以后你认识播音系的同学，可以介绍给他。我认识，我认识非常多。那太好了，谢谢学姐。没事。呃，找我有事吗？啊，我差点把正事给忘了。麦老师，我们宿舍有个计划。什么计划？哈喽，各位，来隆重介绍一下，这是我的男朋友周瑜，掌声欢迎。看他来呢，是因为他会拍照，而且我跟他说好了不用给钱，大家就尽情的使唤他吧。哎，早就尽情使唤我。哎，好了，既然我们人都到齐了，就正式开始开会吧。我们八个人组成重阳节陪聊慰问小分队。俗话说得好，星星之火可以烧草原。我们要把眼光放得长远一点。这家老人院只是我们万里长征的一步，搞定了这家老人院，把我们的招牌打出去，其他老人院指日可待。以后我们从老人院接到幼儿园。好，好，好了好了。那么大家对陪聊慰问内容上面有没有什么好的点子？小公主，你先。不就是聊天吗？不是，宝贝儿啊，咱都没爷爷奶奶聊明白什么呀？咱必须得搭配点活动，我觉得按摩可以。嗯，啥呀？哎，要不说，咱弄一箱这个水果，然后再请几个米其林。下一位，还是太极分享会吧。啊？那儿都按摩了，我家一搓澡。哎，我觉得包饺子吧，热闹。我觉得读书分享会吧。觉得可行吗？好吧，再来一轮，大姐，你先。我我先过，我也先过。我要不起。哎，那这样，咱们带爷爷奶奶。下一位。下一位，呃，那个，哎，到我了。我我知道了。现在重庆最流行什么？火锅。不对。粑粑锅。不对。不对，打麻将啊，姐姐们！啊！哎，我我我来一把吧。实力不允许我们低调。你们就不能打打业务麻将吗？你没看到老胡最后的脸，都垮到地上去了。我认为，在牌桌上放水是对爷爷奶奶几十年牌龄的不尊重。四爷，我觉得师哥说的对，爷爷奶奶内心深处应该也是希望受到平等对待。算了，我们还是想想明天怎么办吧。打麻将这条路肯定行不通。哎，要不我们搞一个。老年散步竞速比赛，哎哎，可以可以。我反对，重阳节不让人休息，累不累？那咱们就准备几个节目，我们跳舞啊，魔术啊，哎，搞个汇演吧。我反对，没心意。那老反对我了。那那我们搞一个卡拉 OK 情歌对唱大赛。嗯。啊，那欢欢喜喜把歌唱。爷爷奶奶们
府里的人呐、啊，一天是做做的。哎，当初别个年轻男孩，那是要不到台的人物哦。哎，人家在沙坪坝小龙坎儿，啊，开了个火锅馆。哎呦，好多客人哦，天天都跑进去听他唱歌。啊，怪不得唱歌这么好听，一代歌神啊。都是，那个年代哟，他还留个鸡公头。哎呀，远处看起来都像那个猫王。这么潮，哎呀，摔得不白了。<笑>那他现在，哎呀，说起老夫那个人也糟的，命不好啊，多少把早都把毁灭了。哎呀，一个人又要开店儿，又要盼娃儿的，好不容易啊，把娃儿卷去读了大学，娃儿到外地去读书去了噻，都再也不回来了。你看嘛、啊，老夫他一个人。没办法的，他只有得一点来了。那他儿子现在跟他还有联系吗？不晓得，不晓得，我也没看到过。你可能有，不晓得。奶奶，那您的儿女呢？我的娃儿啊，晓不得他们啷个的个，不晓得，不晓得。在想自己老了以后吗？我，你在老人院的老人生活。我老了以后啊，本姑娘还是要浪迹天涯，云游四海，环游世界的。只有那无尽的长路伴着你。奶不过到哪都得记得带手机啊，免得别人找不到，看电话响了。哦。代理说你没签保险合同，我明天上午十一点抵御，祝南平万好，希望你能来见见我。戴玉，啊，李叔。好久不见，来进来。你爸正在和重庆的客户谈事儿呢。哦、啊，你先在这儿等一会儿啊、嗯，我告诉他你来了。好，嗯，哎，想吃什么想喝什么自己叫啊。谢谢李叔。
万月亮爷爷，我找到你了吗？我叫傅振凡。胡爷好。爷爷，听说你有一个儿子在外地啊？在北京，能干得很哦，搞房地产、卖房子的。那你怎么不去北京啊？哎呀，我去那个地方做啥子吧？吃的东西也不习惯，又干燥。那你不想他们？想他们咋子哦？过一过的生活，不行。一个人来的，啊，对，胡爷把这个落下了，我给他送过来，辛苦你了啊，没事没事，嗯，差不多应该有两年多了吧，两年多，一次都没来过吗？老胡这个人呢，脾气有些古怪，平时又不怎么爱说话，但是我知道呀，他的内心其实还是挺柔软的，像他刚来我们这儿的时候呀，就让我教他用朋友圈，那个时候我就知道。他虽然不说，但是呀，一直在悄悄关注他儿子跟他儿媳妇。都这么挂念了，为什么不联系呢？哎，家家有本难念的经，这个呀，我们也不好过多干涉。我觉得老胡呀，多多少少对自己的儿子呀有些愧疚，毕竟年轻的时候家庭不完整，平时呢又疏于陪伴。但是我觉得他其实也挺委屈的，做父母的都挺不容易的。像去年我们中秋节搞活动，老胡不知怎么的，一个人就喝多了。我送他回去的时候，以为他睡着了呢。结果过了一小时，我去查房，看到他一个人在地上哇哇大哭，真的跟个孩子似的。那行，你先逛着，我先走了啊。嗯，拜拜。
姐妹们，明天最后一天老人院了，咱们就别搞那些花里胡哨的活动了，踏踏实实陪爷爷奶奶聊会儿天吧。小雨。信息，我当时正忙着呢，就没看着。等到后来看见了，你人已经走了。嗯，习惯了。哎呀，重庆真是热啊！啊，也习惯了。人不是都这样吗？再不喜欢的事情，时间久了也就习惯了。小雨啊，上次那件事儿，我说了你阿姨了，你再怎么也不能动手啊，对吧？呃，他接受了，他也让我向你道个歉。不用了，你半年前不都说过了？那那只是发短信嘛，道歉的事儿还是要当面说的。爸爸知道，爸爸知道小雨这几年一直心里头有怨恨。这么的顽劣，只知道跟你顶嘴，也从来没有了解过你的为难和苦处，是吗？我不觉得我的女儿顽劣。我最近认识了一个爷爷。啊。轻的时候，为了所谓的事业、工作，忽视自己的家庭。他现在一个人住在养老院里，两年多了，都没有人来看过他。你知道吗？那天，我竟然把他看成了你，一个人坐在太阳底下，在摇椅上一直摇啊摇啊。就那样，慢慢的等待生命的果实。我不希望你有这么一天。所以，虽然我还不知道平衡事业和家庭的困难到底有多大，但是我不希望。发生在我身上的悲剧，再次发生在你现在的家庭里，是真心的。希望你们过得好。嗯、但这不代表我喜欢你老婆啊，我还是不喜欢她。<笑><笑>我希望弟弟。可以在你的陪伴下成长。小雨啊，爸爸，哎呀，不说了。哎呀，这鼻炎又犯了。哎，我让保险公司的人明天再给你发一次链接，你抓紧把字签了啊！签了之后也用不着跟别人说。你阿姨不知道这事儿，你妈妈也不知道。这保险金呢，以后就是你的小金库了。但是我已经在挣钱了，不需要了。我知道。哎，你好，知道你不仅当着模特啊，还做那个什么陪聊服务。看你朋友圈儿
，能自立是好事儿。你挣的那个钱呢、啊，以后就留着当零花吧。但其实我觉得我真的别争了，这个字你必须得签。嗯，这个年金保险呢，实际上就跟存钱一样，是为了让你以后能有个保障。爸爸岁数大了，生意是越来越难做。爸爸不知道还有能力能照顾你多久。嗯？好，我签。<笑>但是，在我变有能力以前，你必须要一直有能力下去。行，哎呀，给我吧。哎，为什么店里都烦的雨啊？那应该叫什么？不都有个雨字吗？嗯，烦潇洒的呀，做个潇洒的帅哥。好像是从北京来的。你帮我连好。啊？哦。爸，展信家，有日子没见，您在老家一切安好吗？工作繁忙，疏于问候。也越发理解彼时，您一边工作，一边照料家庭的不易。虽然时光无法回头，失去的亦无法重新拥有，但未来时间还长，足够带走曾经的伤痛，也足够我们去谱写新的篇章。儿子，我一看，又不是他写的，用文绉绉的。谢了哈。
我这都挺好的，您就放心吧。您和爸爸要多注重身体啊。妈，今天上班累不？腰还疼不？上次给你买的按摩器用没用啊？想你包的小馄饨了。嗯。哎呀，抄手哪里能一样啊？肯定是你包的好吃嘛。爸爸干嘛呢？哎，不用不用不用，不用叫他了。啊、嗯，晚睡吧。我也差不多要睡了。知道啦。今天起，我可以选择让他不再缺席。我下午还有课，我就不送你去机场了。不用送，这张卡你还是拿着啊，听话。保险我已经签了，卡我就不要了。说好要自己独立的，我樊潇也说出去的话 ，flag 不能倒。看你这个孩子你，那以后缺钱用了，一定跟我说啊。希望你少应酬一点，多养养身体。经常来重庆了啊？不好吧？嗯，不想见我呀？还行吧。让燥热治愈。去与风驰于山巅，骄傲不止于今天。在磨平棱角之前，不如更到理解。热血的错鲜明，只顾翻一遍。不逊色闪电，围着金光加冕。雏鸟也敢做孔雀，任青春裹挟时间，不回头的向前。抗整个世界。
丝流泪那天，当做最初祈愿，纠结都还给明天，在心里枯萎之前。这个世界。独自歌颂。